నమస్కారం జేఎన్ జే న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు తనూజ ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఆలయాల్లో భక్తుల దర్శనాల నిలిపివేతతో ఆదాయం కోల్పోయిన అర్చకులు ఆదుకునేందుకు ఐదు వేల రూపాయల పంపిణీ చేయనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లాల ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షం పలు ప్రాంతాలలో పంట నష్టం మిర్చి కోతకెళ్లిన వ్యక్తిపై పిడుగుపాటు ఒకరు మృతి పలువురికి గాయాలు దేశవ్యాప్తంగా సుపరిచితమైన బంగినపల్లి నోరూరుంచే సువర్ణరేఖ మామిడి పండ్లకు కరోనా లాక్డౌన్తో కష్టాలు కరోనా వైరస్ నియంత్రణ చర్యల్లో భాగంగా ఆలయాల్లో భక్తుల దర్శనాల నిలిపివేతతో ఆదాయం కోల్పోయిన అర్చకులను ఆదుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలతో చిన్న ఆలయాల్లో పనిచేసే అర్చకులకు ఐదు రూపాయల గ్రాంట్ రూపంలో చెల్లించనున్నట్లు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు దేవాదాయ శాఖ నుంచి ఎలాంటి నెలవారీ జీతాలు పొందని దూప దీప నైవేద్యం వంటి పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందని వారికి అర్చక సంక్షేమ నిధి నుంచి ఈ సాయాన్ని చేయనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు రాష్ట్రంలో రెండు వేల ఐదు వందల మంది అర్చకులకు లబ్ధి చేకూరనున్నదని లాక్డౌన్ కారణంగా దేవాలయాల్లోకి భక్తులను అనుమతించడం లేదని ప్రస్తుతం అర్చకులు మాత్రమే ఏకాంతంగా నిత్య పూజలు నిర్వహిస్తున్నారని అన్నారు దీంతో చిన్న దేవాలయాల్లో ఎలాంటి ఆదాయ వనరులు లేని కారణంగా అర్చకుల పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా మారిందని అన్నారు దూప దీప నైవేద్యం అర్చక వెల్ఫేర్ ఫండ్ ద్వారా రెండు మందికి పైగా అర్చకులకు ప్రతి నెల ప్రభుత్వం నుంచి లబ్ధి చేకూరనుంది ఈ రెండు పథకాలు వర్తించిన వారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మంది దాకా పలు ఆలయాల్లో పనిచేస్తున్నారు అలాంటి వారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అర్చక వెల్ఫేర్ ఫండ్ ద్వారా ఒక్కొక్కరికి ఐదు వేల రూపాయల గ్రాంట్ మంజూరు చేయాలని ఆదేశించారు ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి పట్టణంలోని అద్దంకి శివారు ప్రాంతంలో భిక్షాల కాలనీలో కోవిడ్ నైన్టీన్ లాక్డౌన్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఆకలితో అలమటిస్తున్న పేద ప్రజలకు స్థానిక వివిఆర్ ట్రావెల్స్ యాజమాన్యం రెండు వందల యాభై మందికి భోజనం తయారు చేసి వారి ఏళ్ల వద్దకు వెళ్లి భోజనం అందిస్తున్నారు నేటి నుండి లాక్డౌన్ ఎత్తివేసే వరకు ఈ కార్యక్రమం కొనసాగిస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అద్దంకి వైఎస్ఆర్ సిపి మండల కన్వీనర్ జ్యోతి హనుమంతరావు పవన్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మానవ బాంబులకు భయపెట్టే కరోనాకి భయపడి సామాన్యులు రోజువారీ కార్మికులు ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురయ్యి పన్నెండు రోజుల్లో కూడగడవడానికి కూడా కష్టంగా ఉండే పరిస్థితుల్లో ఎంతోమంది మానవత్వంతో దాతృత్వాన్ని సాటుకుంటూ యువత అదేవిధంగా ఆర్థిక సంగతి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు వచ్చి ఎవరు చేతనైన సహాయం వారు సేకరించే పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఈ భిక్షల కాలనీని వివిఆర్ ట్రావెల్స్ అధినేత పిప్పర్ల పవన్ కుమార్ ఈ కాలనీకి ఏదో నాలుగు రోజుల పాటు ఐదు రోజుల పాటు రోజువారీ ఒక పూట భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి నీ కాలనీ రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం రాజకీయాలకి పార్టీలకి నిమిత్తం లేకుండా ఇంత దాతృత్వంతో వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ ఆర్థిక భారాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి సాధనం చేయించి సహాయం చేయడం కోసం ముందుకు వచ్చినందుకు పవన్ని అభినందిస్తూ ఈ కొనసాగే ఆయన శాతాన్ని మేరకు నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు వారం రోజులు పది రోజులు కొనసాగించాలి ఇదే విధంగా అందరూ ముందుకు రావాలి ఆయన ఆదరించు తీసుకొని చెప్పని అందరికీ తెలియజేస్తూ ఈ కరోనాకి అందరం సహకరిద్దాం వాస్తవానికి మనం సామాజిక దూరాన్ని కూడా పాటించాలి అది కూడా ముఖ్యమైన అవసరం వాళ్ళ ప్రభుత్వం కానీ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కానీ ప్రతినిధులతో పాటు ప్రజలు కూడా అన్ని సమస్యలు కూడా అందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి ఆహార నిశలు ముఖ్యంగా వైద్య రంగం వారు కానీ అదేవిధంగా పోలీస్ వారు కానీ మిగతా శాఖలు కానీ ఎంతో కష్టపడుతూ ఉన్నారు వారికి కూడా సహకరిద్దాం ఈ కరోనాను అరికట్టడానికి మన చేతనే సహాయం చేసి మనకున్న ఆర్థిక స్తోమతని గుడ్లూరు మండలం మోచర్ల గ్రామంలో అంబేద్కర్ యూత్ ఫోర్స్ ఆధ్వర్యంలో యాచకులకు రోడ్డు పక్కన వాహనాల డ్రైవర్లకు అన్నదాన కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో కావలి డీఎస్పీ దేవరకొండ ప్రసాద్ చేతుల మీదుగా అన్నదానం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు మరెన్నో చేయాలని అంబేద్కర్ యూత్ సభ్యులను అభినందనలు తెలిపారు ఇండివిజువల్ గా సంస్థలు చాలా చేస్తున్నాయి చాలా అంటే ప్రజల్లో ఇంత అవేర్నెస్ ఇంత హెల్పింగ్ నేచర్ వస్తుందని ఊహించింది చాలా బాగా వచ్చింది ప్రజలు చాలా ముందుకు వచ్చి ఎట్లా పడితే అట్లా ఎవరు తోచినంత వాళ్ళు సహాయం చేస్తారు అందుకని ప్రజల మొత్తానికి కూడా మనం మన భారతీయ సంతతి భారతీయ యొక్క మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇది ఒక పెద్ద ఉదాహరణ విరివిగా ఎవరు తోచిన సహాయం వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు మనం మెచ్చుకోవాలి అభినందించాలి ఇట్లా తిరిగి 
అంటే ఇక్కడ నలుగురున్నారు ఇలాంటి గుడిసుల్లో ఉండే వాళ్ళు ఇళ్ళకి తెలీదు వీళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళకి ఏమి ఇస్తారు తెలియదు కొంత సమూహంగా ఉంటే కాలనీలు కాటికి వెళ్ళిస్తున్నారు ఇట్లాంటి సార్లు కూడా వచ్చి ఇవ్వటం అనేది వీళ్ళని అభినందిస్తున్నాను నేను ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను తక్కువ చెక్ చేస్తాను వచ్చాను ఇక్కడ మార్కాపురం డివిజన్ లోని పేదలకు నిత్యావసర వస్తువులు ఆహార పదార్థాలు సరఫరా చేసే దాతలు గుంపులుగా పోవడం వల్ల వ్యాధిని నివారించడం కష్టమవుతుందన్నారు డిఎస్పీ జి నాగేశ్వర్ రెడ్డి ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించేవారు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ అనుమతి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని డిఎస్పీ తెలిపారు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటలకు నిత్యావసర వస్తువులు కొనుగోలు చేయడానికి సమయం ఇచ్చిన తొమ్మిది తర్వాత వచ్చే వాహనాలపై ఫోర్ వన్ త్రీ సెక్షన్ కింద కేసులు నమోదు చేస్తున్నామన్నారు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న లాక్డౌన్ను ధిక్కరణ చేసిన మార్కాపురం డివిజన్లోని నలభై ఒక్క షాపులపై కేసు నమోదు చేశామని అలానే నారాయణ విద్యా సంస్థపై ఎంఈఓ ఆదేశాల మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు అనవసరంగా రోడ్లపై ద్విచక్ర వాహనంపై కారణం లేకుండా తిరిగితే కేసు నమోదు చేస్తామని డిఎస్పీ హెచ్చరించారు డీల్ చేయాలంటే అక్కడ స్ట్రిక్ట్గా లాక్డౌన్ను ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది అందులో భాగంగా పబ్లిక్ లాంగ్ పీరియడ్ అయ్యేసరికల్లా కొంత లీనియంట్లతో ప్రవర్తిస్తున్నారు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సోషల్ మీడియాతో కావచ్చు ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఎవరైనా కావచ్చు మీ ద్వారా పబ్లిక్ అప్పీల్ చేసేది ఏంటంటే ఈ వైరస్ను మనం అరికట్టాలంటే ఖచ్చితంగా అందరు కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు పడతారు అయినప్పటికీ కూడా పాటించి తీరాల్సింది ఇప్పుడు టౌన్లోకి వచ్చేసరికల్లా టౌన్స్లో మామూలుగా ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ వెజిటబుల్స్కు మార్నింగ్ సిక్స్ టు నైన్ అలౌ చేయడం జరుగుతుంది స్లోగా ఇతర షాప్స్ల వాళ్ళు కూడా మా మేము కూడా ఈ పీరియడ్లో అమ్ముకోవచ్చు కదా అన్నట్టు వ్యాపారాలు మొదలుపెట్టారు వాళ్ళని తీసుకొస్తే పోలీసుల మీద విపరీతమైన ప్రజలు తీసుకొస్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు మోటార్ సైకిల్ మీద ఒకరికంటే ఎక్కువ తిరగకూడదు అట్లా తిరిగితే వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదే ఫోర్ వీలర్లు అయితే కింద ఫ్రంట్ సీట్లు ఎవరు వెనక సీట్ రేర్ సీట్లు ఎవరు అట్లా ఇద్దరికంటే ఎక్కువ తిరగద్దు అదేవిధంగా చాలామంది మోటార్ సైకిల్లో టికెట్లు ఉన్న వాళ్ళు పోలీసులు క్వశ్చన్ చేస్తే మెడికల్ షాప్ అని చెప్తున్నారు టౌన్లో దాదాపు ముప్పై నలభై మెడికల్ షాప్స్ ఉన్నాయి నా తెలిసి కానీ అందరూ కూడా ఈ గడియారం స్తంభం లేదంటే కింద ఈ జోర్నాల్ సెంటర్కి వస్తున్నారు అది కూడా కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళకు దగ్గరలో ఉండే ఇళ్ళ దగ్గరనే తీసుకొని ఎందుకంటే మెడికల్ అంటే పోలీసులు కూడా ఏమన్నానేది వాళ్ళ ఉద్దేశం కావచ్చు అది కరెక్ట్ కాదు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ తీసుకొని ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలా అదేవిధంగా దాతలు ఇంతవరకు ఫుడ్ అందు పంచుతున్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తాము ఎందుకంటే నీటి పీపుల్కు ఇన్ టైంలో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అదే కాకుండా ఈరోజు రాత్రికి బరాత్ ఫెస్టివల్ ఉంది సిమిలర్గా రేపు గుడ్ ఫ్రైడే ఉంది వీళ్ళు ఎవరు కూడా గుంపులు కాకుండా వాళ్ళ పండుగను వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలా ఎందుకంటే మనం ఈరోజు నిన్న చూసినారు ఈ చెన్నకేశ్వర స్వామి కూడుగా మనం ఎవరిని పబ్లిక్ని అలౌ చేయలేదు సిమిలర్గా నెమలిగొండ రంగనాయక స్వామి కూడా గ్రౌండ్ని అలౌ చేయలేదు కాటమరాజు తిన్నప్పుడు కూడా మనం గ్రౌండ్ని అలౌ చేయలేదు సో అదేవిధంగా ఈ రెండు పండుగలు కూడా సహకరించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను ఆ విధంగా అయితే కింద మనం మన మన సబ్ డివిజను ప్రకాశం జిల్లా పశ్చిమ ప్రాంతంలోని ఎర్రగొండపాలెం పుల్లల చెరువు దోర్నాల త్రిపురాంతకం మండలాల్లోని ఉద్యానవన రైతులు కరోనా మహమ్మారి దెబ్బకు కుదేలైనారు లాక్డౌన్ కారణంగా కూలీల కొరతతో చేతికొచ్చిన పంటను పొలాల్లోనే వదిలేస్తున్నారు రైతులు అరటి పంటకు ధరలేక పొలాల్లోనే పంట నేల రాలుతోంది మరోవైపు ప్రకాశం కర్నూలు గుంటూరు జిల్లాల రైతులకు మొక్కలు అందించిన దళారులు లాక్డౌన్తో నిండా మునిగిపోయామని ఆవేదన చెందుతున్నారు త్రిపురాంతక మండలం సోమేపల్లి గ్రామానికి చెందిన రైతు ఏడుకొండలు తనకున్న రెండు ఎకరాల్లో రెండున్నర లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టి అరటిని సాగు చేశాడు పంట దిగుబడి బాగా వచ్చింది తాను పెట్టిన పెట్టుబడి పోయి మూడు లక్షలు మిగులుతాయని ఆనందించాడు తీరా లాక్డౌన్ కారణంగా టన్ను పద్నాలుగు వేలను అరటి రెండు వేలకు దిగజారి రెండు వేలకు అమ్ముకుంటే పెట్టిన పెట్టుబడిలో పావు వంత కూడా రాదని వాపోయాడు అరటి పంట మరో వారం కొయ్యకుండా పొలంలోనే ఉంచితే గిల్లకు పగుళ్ళు వస్తాయని అన్నాడు తనలాని అరటి రైతులు అందరి పరిస్థితి దారుణంగా ఉందన్నాడు అరటిని కొనేందుకు వ్యాపారులు ముందుకు రాకపోవడంతో కొంతమంది అరటి రైతులైతే గెలలను విడిగా వంద రూపాయలకు అమ్ముకుంటున్నారు 
ఈ ప్రాంతం నుండే పంట ఢిల్లీ మహారాష్ట్ర బీహార్ మధ్యప్రదేశ్ కోల్కత్తా రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలకు పంపిస్తామని లాక్డౌన్తో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసులు మూతపడి లారీ లాగిపోయి ఉన్నాయని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలంటున్నారు అరటి రైతులు ఒకవైపు ఉద్యానవన పంటలకు భరోసా ఇస్తున్నాము అంటూ ప్రకటనలు చేస్తున్నారు కానీ పశ్చిమ ప్రాంతంలోని రైతులకు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఉద్యానవన పంటల కొనుగోళ్లు దరిచేరడం లేదు ఇకనైనా ప్రభుత్వ అధికారులు పశ్చిమ ప్రాంతం రైతుల కష్టాలు తీర్చాలని కోరుతున్నారు నా పేరు ఏడుకొండలు మాది త్రిప్రాంతక మండలం ప్రకాశం జిల్లా మేము ఎరిటి సాగు రెండు ఎకరాలు సాగు చేయడం జరిగింది దీన్ని కొట్టి వేసి పెట్టుబడి రెండున్నర లక్ష దాకా పెట్టుబడి వచ్చింది దీనికి ఫస్ట్ మేము వేసేటప్పుడు దీని రేటు పద్నాలుగు వేల దాకా ఉంది టన్ను ఇప్పుడు మేము అమ్మబోయే టయానికి వచ్చేసరికి ఈ కరోనా వల్ల రెండు వేలకు మూడు వేలకి అడుగుతున్నారు ఆ రెండు వేలు మూడు వేలకి ఇచ్చినట్టయితే మాకు కనీసం పెట్టుబడిలో పావంతు కూడా రాదు అదే అంత సవ్యంగా ఉండుంటే మాకు ఈ రెండు ఎకరాల మీద ఐదు ఆరు లక్షల దాకా డబ్బులు వచ్చాయి ఇప్పుడు కనీసం అరవై వేలు కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇంకా నాలుగు రోజుల్లోకైనా ఇది ఈ గొరను అమ్మకపోతే ఈ పగుళ్ళు వచ్చేసి వేస్ట్ అయిపోతుంది ఏదో విధంగా ప్రభుత్వం వారే మమ్మల్ని ఈ రైతులను అరిటి రైతులను బొప్ప రైతులను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాం బాటసారులు మరియు నిరాశ్రయులకు భోజనం పంపిణీ చేశారు మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ రామచంద్రారావు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పిలుపు మేరకు లాక్డౌన్ సందర్భంగా తినడానికి తిండి లేక నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న బాటసారులకు మరియు కొంతమంది ఒంటరి ప్రజలకు తినడానికి తిండి దొరకని అవస్థలు పడుతున్న వాళ్లకి మార్కాపురం పట్టణం మరియు మండల పరిధిలోని వారికి కొనకలమెట్ల మండలం వారికి పలు ప్రదేశాలలో ఉన్న వాళ్లకి తన వంతు సహాయంగా బిర్యానీ రైస్ కర్డ్ రైస్ వాటర్ బాటిల్స్ ను సుమారు ఐదు మందికి పంపిణీ చేసి సమాజం పట్ల తన బాధ్యత నిర్వహించారు మార్కాపురం మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ రామచంద్రారావు ఈ సేవా కార్యక్రమంలో ఆశా సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతక మండలం మిట్టపాలెం సమీపంలో ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షం పడడంతో మిర్చి కోతకు వెళ్లిన జనాలు ఇంటి ముఖం పట్టగా గడపర్తి లక్ష్మణరావుపై పిడుగుపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు ఇతనికి కొంచెం దూరంలో ఇరవై మంది వరుసగా ఉండగా పిడుగుపాటికి నేలపై పడిపోయారు కొంతసేపటి తర్వాత కోలుకొని ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు ఈ సంఘటనలో పాలం కమ్మానే వృద్ధురాలకి ముక్కులో నుండి రక్తం రావడంతో ఈమెను ఎర్రగొండపాలెంలోని ప్రైవేటు వైద్యశాలకు తరలించి వైద్యం అందించారు మరో మహిళ వెంకటరమణకు మెడల్ పట్టేగా ఈమెకు వైద్య సేవలు అందించారు త్రిపురాంతకం ఎస్ఐ కృష్ణయ్య ప్రమాద స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి లక్ష్మణరావు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కొరకు ఎర్రగొండపాలెం ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు హ్యూమన్ రైట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గొర్రపాటి సురేష్ ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలు నగరంలోని తమ ఆరోగ్యాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా ప్రజల కోసం పారిశుద్ధ్యాన్ని శుభ్రం చేస్తున్న సుమారు నూట యాభై మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు మాస్కులు శానిటైజర్ గ్లౌజులు మరియు పండ్లు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతిభా విద్యా సంస్థల సిఇఓ నల్లూరి జయప్రకాష్ విజన్ గ్రూప్స్ ఎండి హర్నాథ్ నిర్మలా స్కూల్ ఎండి సురేంద్ర హకీం శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ బాబ్జీ తదితరులు పాల్గొన్నారు తీసుకున్న వాళ్ళు ఈరోజు మన ఒంగోలు కాదు మన జిల్లా కాదు మన దేశం కాదు యావత్ ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడుస్తున్న ఒకే ఒక సమస్య కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అది ఎంత ప్రమాదం అంటే 
ఈరోజు మనం మనిషి మనిషి మాట్లాడుకున్నా కూడా అది ఒక ప్రమాదకరంగా మారే పరిస్థితి ఏర్పడింది దాన్ని అందరం మనం మేము మా మా మిత్రులు ఇంకా ప్రతిభా కాలేజీ సిఈఓ అలాగే మా మిత్రుడు హరినాథ్ రావు హరినాథ్ ఇంకా హకీమ్ అని మేమందరం కలిసి ఈ ఈ శానిటర్ మామూలుగా ఈ వర్కర్స్కి హెల్త్ వర్కర్స్కి మేము మా వంతు కృషిగా మేము ఏదో చేయాలనుకున్నాము తోచింది వాళ్ళకి ఇవ్వాలి వాళ్ళని ఆదుకోవని వాళ్ళని మన ఇంకా పోలీస్ వారు ఉన్నారు పోలీస్ వారు ఉన్నారు డాక్టర్లు ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రాణం ప్రాణంగా పెట్టి మనల్ని అందరినీ వాళ్ళ కంటికి రెప్పగా కాపాడుకుంటున్నారు వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మా ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ తరఫున మేము ఈ వాళ్ళకి ఏదో భక్తిగా మేము వాళ్ళకి సమర్పిస్తున్నాం హ్యూమన్ రైట్స్ వారి సారథ్యంలో ఒంగోలు శ్రీ ప్రతిభా జూనియర్ కాలేజ్ వారి సంయుక్తంగా పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు కార్మికులకు అదేవిధంగా డాక్టర్లకు ఈ యొక్క పూలు పండ్లు అలాగే మాస్కులు గ్లౌజులు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఈరోజు పారిశుద్ధ్య కార్మికులకి శానిటైజర్స్ మాస్కులు ఫ్రూట్స్ తీసుకొచ్చారు ఐదో డివిజను అయినటువంటి పారిశుద్ధ్య విభాగంలో ఇది ఐదో డివిజన్ అంటారండి పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఐదో డివిజన్లో పనిచేస్తారు మేము పాజిటివ్ ఏరియాల్లో కూడా భయపడకుండా పనిచేస్తున్నారు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు అంటే వాళ్ళు ఎంతో అభినందించాలి కనిపించే కనిపించని దేవుడి కన్నా కనిపించే పారిశుద్ధ్య కార్మికుడే మిన్న ఈ మాట వాస్తవం ఈ మాట వాస్తవం ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో ఉండండి ఏదైతే ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించిందో ఈ నెల పద్నాలుగు వరకు లాక్డౌన్ ఏ విధంగా ప్రవేశపెట్టారో ప్రతి ఒక్కరు పాటించాలని బయటకు వచ్చినప్పుడు వెంటనే మూడు అడుగుల దూరంలో ప్రతి ఒక్కరు దూరం దూరంగా ఉండి వాళ్ళ సరుకులు ఉదయాన్నే ఐదింటి దగ్గర నుంచి తొమ్మిదింటి వరకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సమయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు పాటించి వేటపాలెం మండలంలోని కటారిపాలెం సమీప ఎస్టీ సంఘంలో సుమారు నలభై కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఇళ్లు కూడా సరిగా లేని కడు పేదవారైన ఈ యానాదులకు వేటపాలెం ఎస్ఐ అజయ్ బాబు ఆధ్వర్యంలో ఏఎస్ఐ మరియు స్వామి సహకారంతో పది కేజీల బియ్యం పచ్చళ్లు కారం పప్పు అరటి పండ్లు అందించారు ఈ సందర్భంగా అజయ్ బాబు మాట్లాడుతూ కరోనా వల్ల బయటకు రాకుండా పనులు చేసుకోలేని ఇలాంటి పేదవారికి దాతలు సహాయం అందించాలని కోరారు వీరికి రేషన్ కార్డు కూడా లేదని ప్రభుత్వం సహాయం కూడా అంది ఉండదని అన్నారు ఈ విషయం మండల తహసీల్దార్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లి వారి కుటుంబాలతో సహాయం అందేలా చేస్తానని అన్నారు వేటపాలెం మండలంలోని కటారివారిపాలెం గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని ఒక ఎస్టీ కాలనీని చూసామండి యానాది సంఘం కానీ ఇక్కడ ఒక నలభై కుటుంబాల నుంచి నలభై ఐదు కుటుంబాల దాకా ఉన్నారు చాలా వీళ్ళ పరిస్థితి చాలా అధ్వానంగా ఉంది కనీసం ఒక తాటాకేనండి ఉంది ఇంట్లో ఒక తాటాకు కింద కూడా శాండ్ మీద పడుకోవటం అలాంటి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళకి ఎలాంటి రేషన్ కార్డులు కానీ ఎలాంటి ప్రభుత్వ సహాయం కూడా అందలేదని చెప్తున్నారు వెయ్యి రూపాయలు వచ్చినాయా మీకు రాలేదు గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది రైస్ ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓ గారి దృష్టికి ఎంపీటీ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తాం దానికి ముందుగా మా ఏఎస్ఐ గారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ శంకర్రావు గారని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ గుర్తించి వీళ్ళ బాధలను గుర్తించి వాళ్ళకి మన స్వామి గారు బాలయ్య స్వామి గారు వాళ్ళకి ఒక రైస్ ప్యాకెట్ రైస్ ప్యాకెట్ ఒక టెన్ కేజీస్ రైస్ ప్యాకెట్ ఒక చట్నీ ఒక కార ప్యాకెట్ మినప గుళ్ళు ఏడ్చనప్ప ముద్దలు అరటికాయలు ఈరోజు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది ఈ ఇంకా ఎవరన్నా దాతలు ఉంటే ముందుకు వచ్చి ఈ కాలనీకి ఇంకా ఎక్కువ ఇచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళి వీళ్ళకి కావాల్సిన రైస్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ ఈ మంత్లీకి కావాల్సినవి కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను ఇంకా వేటపాలెం ప్రజానికానికి ఎవరైనా మా ఏఎస్ఐ గారి లాగా దాతృత్వ స్వభావంతో ఉన్నవారు కానీ ఇంకా శంకర్రావు గారి లాగా స్వామీజీ గారి లాగా ముందుకు వచ్చి ఈ ఏనాది కా ఏనాది సంఘాన్ని ఎస్టీ కాలనీని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నామండి ఫస్ట్లో హైపిక్ వెళ్ళింది తర్వాత స్లోగా తగ్గింది ఇవాళ రెండు మూడు రోజుల నుంచి మన చీరాల వేటపాలెంలో ఎలాంటి కేసులు కారం చెడులు ఉన్నాయి అయినా కానీ నిర్లక్ష్యం చేయొద్దండి దయచేసి ఇదే టెంపో మెయింటైన్ చేసి ఇంతకంటే కొంచెం ఇంకొక టెన్ డేస్ కష్టపడండి 
ఒక టెన్ డేస్ ఇళ్లకే పరిమితం అయ్యి ఎలాంటి అత్యవసర అత్యవసరం అనుకుంటేనే బయటికి రండి ఎస్పీ గారు ఎప్పటికప్పుడు డైలీ టూ టైమ్స్ సెట్ కాన్ఫరెన్స్లు సెల్ కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టి పబ్లిక్ని అవేర్నెస్ చేయించి కూరగాయల షాపుల దగ్గర మటన్ షాపుల దగ్గర సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసే విధంగా మళ్ళీ ఒక పిఏ సిస్టమ్ ద్వారా పబ్లిక్ అనౌన్స్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా పబ్లిక్ని ఏ రకంగా ఉంచాలి ఏ రకంగా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ తేవాలని చెప్పేసి ప్రతిరోజు మా ఎస్పీ గారు మా డిఎస్పీ గారు సిఐ గారు చెప్పడం జరుగుతుంది దేశవ్యాప్తంగా సుప్రచితమైన బంగినపల్లి నోరూరించే సువర్ణరేఖ చెరుకు రసాలు వంటి ఎన్నో రకాల మామిడి పండ్లకు ఉలవపాడు ప్రసిద్ధి రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల ఉత్పత్తి అవుతున్నప్పటికీ ఇక్కడి మామిడి పండ్ల రుచి ప్రత్యేకం ఎంతో మధురంగా ఉంటాయని ఉద్యాన శాఖ అధికారులు శాస్త్రవేత్తలు పదే పదే చెబుతుంటారు జిల్లాలో మామిడి సాగులో మాత్రం రాష్ట్రంలో తన స్థానం నిలుపుకుంది కరోనా వల్ల లాక్డౌన్ ప్రకటించడంతో రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించడంతో మార్కెట్ మందగించింది ఫలితంగా రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎనిమిది లక్షల యాభై ఐదు వేల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో మామిడి తోటలు సాగవుతున్నాయి జిల్లాలో అంతా చిన్న సన్నకారు రైతులు కావడంతో కొంతమంది రైతులు తమకు అందుబాటులో ఉన్న తోటలను లీజుకు తీసుకుని సాగు చేసుకుంటారు భూసారాన్ని బట్టి రెండున్నర టన్నుల నుంచి మూడు టన్నుల వరకు దిగుబడి వచ్చేది ఈ ఏడాది ఆలస్యంగా మామిడి పూత వచ్చింది అక్టోబర్ నవంబర్ లో వర్షాలు పట్టడం వల్ల పువ్వుకు బదులు లేత చిగురు వచ్చింది పువ్వుకు దోహదపడే ఉష్ణోగ్రత నవంబర్ నుంచి డిసెంబర్ నెలల్లో తక్కువ కావడం వంటి కారణాల వల్ల ఈ ఏడాది యాభై శాతం దిగుబడి తగ్గిందని ఉద్యాన శాఖ అధికారులు తెలిపారు అయితే ఈసారి మామిడి రైతులు తీవ్రమైన ఆందోళన చెందుతున్నారు మండల పరిధిలో ఉన్న ఎర్రనేల పొలాలు ఇసుక నేల రెండు రకాల నేలల్లో మామిడి సాగు చేయడం జరుగుతోంది అయితే ఈ సంవత్సరం ఎర్రనేలలో దిగుబడి రాకపోగా కొంత కొంత ఇసుక పొలాలు కాయడం జరిగింది వాటికి కూడా గిట్టుబాటు ధర ఉంటుందో లేదో అని భయపడుతున్నారు ఇక్కడి నుండి హైదరాబాద్ కోల్కతా ముంబై భువనేశ్వర్ ఛత్తీస్గఢ్ ఢిల్లీ వంటి మహానగరాలకు ఏటా లక్షల టన్నుల మామిడి ఉత్పత్తులు జరుగుతుంటాయి వీటిలో పలు కాయలు పది రోజుల క్రితమే పక్వానికి వచ్చాయి మరో పది పదిహేను రోజుల్లో బంగినపల్లి తదితర మామిడికాయలు పక్వానికి వస్తాయని రైతులు ఉద్యాన శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో రవాణా స్తంభించడంతో ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసేందుకు వ్యాపారులు ముందుకు రావడం లేదు స్థానికంగా సర్కారు మార్కెట్ కూడా లేదు రెండు దశాబ్దాల నుండి మామిడి రైతులు పూర్తిగా ప్రైవేట్ వ్యాపారులపైనే ఆధారపడుతున్నారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా మార్కెట్ ముందుకు సాగపోవడంతో మామిడి కాయలు అమ్మకం కావడం లేదు పక్వానికి వచ్చిన మామిడి కాయలు చెట్ల నుంచి కిందికి రాలిపోతున్నాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న లాక్డౌన్ సందర్భంగా తూర్పుపాలెంలోని నిరుపేదలకు మాదిగ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కొమ్మూరి కనకారావు ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి కూరగాయలు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు
ఈ సందర్భంగా కొమ్మూరి కనకారావు మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారిని పారద్రోలేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని ప్రజలందరూ సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేసిన లాక్డౌన్ ప్రజలందరూ పాటిస్తూ ఎవరి ఇళ్లలో వారు ఉండాలని సామాజిక దూరం పాటించడం ద్వారా కరోనా దరిచేరకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో చెరుకూరి కిరణ్ సుద్దపల్లి శశిబాబు తేళ్ల చంటి జగదీష్ రాజారావు సందిపోగు రాజశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఇక్కడ తూర్పు కృష్ణపాలెంలో ఇక్కడున్నటువంటి లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో పనులు కోల్పోయి ఉపాధి కోల్పోయి రోజువారీ కూళ్ళు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్సీ మాదిగలకి ఈరోజు కూరగాయల పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ అనేది ఒక మహమ్మారిలాగా వచ్చి సమాజాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈరోజు మనం మనమంతా కూడా ఒక స్వీయ నియంత్రణ ద్వారానే దీనికి ఈ కరోనా నిర్మూలనకి ప్రధాన వేదిక అని పడుకుంటా ఉన్నాం ఆ క్రమంలో ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ కార్యక్రమం అనేది ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే ప్రపంచంలో మిగిలిన దేశాలు చూసుకున్నప్పుడు మన దేశం చూసినప్పుడు ఒక రకంగా మన దేశంలో ఈ ప్రభుత్వాలు తీసుకున్నటువంటి ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో కొంత ఈ ఈ మహమ్మారికి కట్టడేసినట్టుగానే ఉంది ఆ క్రమంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దూరదృష్టితోటి ఈరోజు మిగిలిన రాష్ట్రాలకి మనం చూసుకున్నప్పుడు కూడా మరణాల విషయంలో కానీ వీటిలో కూడా తగ్గింపు దశకు తీసుకొచ్చి ఎక్కడ కూడా ఏదో ఒకటి రెండు తప్ప మీ ఎక్కడ కూడా ఈ కరోనా నేపథ్యంలో మహమ్మారి గురై చనిపోయిన దాఖలాలు లేవు ఈ విషయంలో స్థానిక జిల్లాంతరాంగం కావచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు ఈ కరోనా వైరస్కి తీసుకున్న చర్యలు కూడా దాని అందుకు హరిస్తగ్గ విషయం ఏది ఏమైనా సరే యావత్తు సమాజం మొత్తం కూడా ఈ కరోనాకి గురైన నేపథ్యంలో ఆ క్రమంలోనే యావత్ సమాజం కూడా ముందుకొచ్చి స్వచ్ఛందంగా కర్నూలు జిల్లా నుండి ప్రకాశం జిల్లా ఆరు ఉమ్మడివరం గ్రామంలో కూలి పనులకు వచ్చిన వలస కూలీలకు నిత్యావసర సరుకులు ఎస్ఎస్ ఫౌండేషన్ అధినేత లేల శివబంగారు రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఫౌండేషన్ సభ్యులు లేళ్ల విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి మరియు సభ్యులు నాగార్జున కొండారెడ్డి అశోక్ రెడ్డి ఆవుల రమణారావు గ్రామ మాజీ ఎంపీటీసీ డి వెంకటేశ్వర్లు ఫౌండేషన్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించబోయే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి ఆలయాల్లో భక్తుల దర్శనాల నిలిపివేతతో ఆదాయం కోల్పోయిన అర్చకులు ఆదుకునేందుకు ఐదు వేల రూపాయల పంపిణీ చేయనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లాల ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షం పలు ప్రాంతాలలో పంట నష్టం మిర్చి కోతకెళ్లిన వ్యక్తిపై పిడుగుపాటు ఒకరు మృతి పలువురికి గాయాలు దేశవ్యాప్తంగా సుప్రచితమైన బంగినపల్లి నోరూరుంచే సువర్ణరేఖ మామిడి పండ్లకు కరోనా లాక్డౌన్తో కష్టాలు